方蠢货，公公息怒，我们的人还在追杀中。那他们现在到哪儿了？已进入湖广境内。湖广。他正好把它交给百味镖局来解决。公公高明，可就怕十三营会不会从中？长江十三营？哼，我还怕他不管呢。哼。小姐，慢点。这时候发作，小姐慢点。小姐，东城的杀手紧追不放，此地不宜久留，咱们得快点赶到汉口总督。依照时日推算，此地应该是十三营的下地。小姐，小姐。百威镖局现在大举压上，你不能再损耗功力了。顾不了那么多了，救人要紧。小姐，总舵主，快去！是。小姐二当家，少舵主，玄武洞急报。难道连陈叔也？两年七个渡口，我现在就带人去剿绿县的老巢。胡闹！于县，不知和官场中哪位大员勾结了，码头上连连血拼，官府却不查不问，就知道找我十三营的麻烦。你若找上门去，世上再无长江十三营。只能像义父说的讲和吗？我们肯讲和，他于谦肯吗？宗多主前往武当未归，当前也只能仰仗铁捕头了。
且废话。田捕头，田捕头，洛兄，赵队长，你们找在下有事。陆某确有一事相求，明日我十三营和百威镖局，在襄阳楼上进行和谈，不知田捕头可否赏脸去一趟襄阳楼，替我十三营说句公道话？他去了能干嘛？二当家，老舵主都已经说过了，我家小姐现在经脉未通，功力大退，帮不上忙的。明日是去和谈，又不是打架，论什么武功高低啊？是啊，亲自神捕，侠民犹在，还请铁捕头相助。可是，柳儿说的没错，我明日去了，会给你们添麻烦的。嗯，我现在不是什么意思的神捕，只不过是一名朝廷的钦犯。明天的场合实在不便露面。在下还有要事在身，先行告退。我看他就是不敢得罪于贤，真不知道您和义父看上他什么。他以前不是这样的人万兄还是老样子，内力又退了，白白浪费了他老人家多年的功力了。哼，你是怪他功力不济，没法替你打通中晚穴吧？你那时已走火入魔，老舵主若再不出手的话，那就不只是功力渐退了。可惜，最多两个月，你这身内力也是定然全废。当真不愿意赌一把去找于显试一试？东西找到了吗？我翻遍了整个百威镖局，都没找到你说的那些书信。不应该啊。那个于显是做镖行营生的，和官府甚至宫里都有所来往，也属正常。你是不是想多了？情况就是这样，新一道长也不肯下山，这到底怎么回事？唇亡齿寒的道理，他们都不懂吗？听道长的口气，似有人要挟呀。也许铁捕头是对的，这于显背后当真还有人。小姐，小姐，不好了！我刚才看到百威镖局和十三营在码头上打起来了。什么？他们不是明天约好了在襄阳楼和谈的吗？怎么今天还打成这样？我得去看看去。这是试探。于显，他绝无和谈之意。数年间。铁捕头，万大侠怎么说？看来是我多心了，于显跟那个人并无瓜葛。这也是好事吗？我们主仆二人已经叨扰多日，嗯，如今也帮不上什么忙，而且家父的忌日也要到了。我们今天是来跟您辞行的，明日事后，我们打算回杭州继父。你要走？嗯，我，小姐。小姐，你还好吧？嗯。
Прости.叶飞花，真凶，你要干什么？叶飞花，我义父到底欠你什么？赔上十年的高利还不够，非得赔上一条性命才罢休？你满意了吗？敬拜打通了吗？接不到，这到底怎么回事？卢老舵主，是在为我运空疗伤时。走火入魔了，走火入魔，你怎么没事？铁飞火，洛兄，今早你邀请我到襄阳楼去做调解之人，不知此事还作数吗？我铁飞花在此，跟您保证，会不惜一切代价，帮你们十三营赢得和谈，以报老渡主的恩情。现在我打算去百威镖局。跟云贤商议此事，不知可否？我在督察院还有几位旧友，他们的面子，云贤应该会给。铁飞花，如今也没有别的法子，还望铁捕头，凡事多念着老舵主的情分。等等，你可以走，他必须留下。铁飞花，刚刚可是你自己夸下的海口，你要是做不到，明天我就宰了他。有他老人家帮忙。此事确实容易许多，可十三营霸占长江近百年，根基已深，多次较量下来，百威镖局损失也不小啊。怎么，于总镖头总不会是想让官府出面吧？不敢嗯，请通传移动镖。铁飞花，请。百威镖局对手。也罢，反正卢千阳不能出手，武当新一又被拦着。若十三营还敢反抗，老夫明日就在襄阳楼上大开杀戒。嗯，老爷，铁飞花求见。嗯，说是有重要的事情商量。铁飞花，他来干什么？好，铁捕头，铁捕头，什么风把你吹到这汉口来了？董镖头，请恕在下冒昧来访
，还请你不要见怪。请。铁捕头来是有案子要办吗？需要于某帮忙吗？确实是来寻求帮助的，不过不是为了办案，而是为了活命。总镖头，在下此行前来是为了献策。哦，我愿以一生死赌局，祝总镖头明日在襄阳楼，不费一兵一卒，便可拿下长江码头。事成之后，要给我主仆二人。一容身之所。事情的情形大概就是这样子。纵使他武军雄不杀我，我们主仆二人也无法继续。多谢总镖头。告辞。这小妮子的计策倒是不错，只不过不像他的为人，与总镖头当心有诈。按他的计策，他和十三营二者只能存在。他能有什么陷阱？这倒也。主之，况且卢前阳的死，他脱不了干系，十三营的人绝饶不了他。哼，十三营。于贤总还没来，是，约好的四师，这都快晌午了。武当派又不肯出面，真不知道这十三营今日能否逃过此劫。你们别欺人太甚，大家说得过去是朋友，说不过，刀来枪往。老子随你们便！好大的口气！总镖头，总镖头，总镖头，总镖头！各位，于某迟来一步，请恕罪。啊
。于总镖头，我们十三营今日到此，是诚心诚意的，向您赔礼言和。可是贵镖局为何咄咄逼人？你们百威镖局到底有没有言和的诚意？有，当然有。只要你们十三营退出长江，于某保证一切好谈。退！我十三营少奇兄弟，实在以此为生。你让老子往哪推？郡长，你给谁撑老子呢？哎，二位，于总镖头，吴少舵主，大家都是来言和的，免得动刀动枪伤了和气。再说了，如果此事闹大，必然引起官府追查，届时，大家可都逃不了好啊。陈兄，你飞鹰帮既然怕见血，又何必来这襄阳了？见不得刺杀的，可以走。我于某，不理。不是，这是什么？这这是他们这样血才看得清啊？对呀，怎么说？是。于总镖头，陈帮主他们说的没错。如果此事引来官府追查，恐怕对您不利。在座的诸位，可否听我一言？铁捕头，请说。您向来处事公道，十三营愿闻高见。我等愿听铁捕头的，愿听铁捕头的。于某洗耳恭听。我铁飞花虽非湖广人士，可是今日既然来到贵宝地，又来到这襄阳楼，有些话就不得不说了。人言，湖广熟，天下足，这么大一块肥肉，这么多人盯着，可是你们湖广武林。各自各立山头，一盘散沙，这样如何共同抵御外敌？铁捕头，你你这是什么意思？我的意思是，除了十三营以外，这里的诸位兄弟都应该以百威镖局为龙头，归于于总镖头指挥，听他的命令，这样就可以共同抵御外敌了。铁飞花，这就是昨天你跟于显商量的结果，老镖头可是因你而死的。你还帮着于姐说话？呀！吴总舵主，你这是要做什么？我是三营诛杀万夫义之主，与你无关。让开！那不行，铁捕头是于某的朋友，于某。绝不能见死不救。他的性命，我百威镖局保定，保他。他在明，我在暗，你保得了吗？铁飞花，你不是要回杭州继父？我们弟兄就在你回杭州的路上，送你下黄泉，让你一家人团聚。好，于某接招，就由我亲自送铁捕头回杭州继父。看你们十三营。有什么本事杀他？你，哼，吴军雄，不如我们打个赌吧。打赌，你一个月为限。如果你们真的在路上能杀了他，那长江码头还是你们十三营。可时间一到，铁捕头安然无恙，那你们就得给我滚出长江。怎么样？吴总舵主，而当家的，你俩敢赌吗？好。
后生事。他不会想说，是为了那个丫鬟才出卖我们十三营的吧？不管什么原因，老帮主都是为他而死。他竟然做出如此忘恩负义之事。洛爷，我决定帮，愿意诛杀此人。嗯，不错，洛爷，徐某，有缘助你一臂之力。小姐，柳儿，你没事吧？没事。多谢于总镖头。不必如此，举手之劳，咱们走。诸位的好意，洛母心领了。但契约已签，十三营绝不做背信弃义之事。此二人，一个武艺超群，一个奸诈无比，哪是这么容易对付的？这个铁飞花，今天真是鬼迷心窍了，竟然想回杭州。铁苍龙的脸，真是让他给丢尽了。好了，现在骂他也于事无补。我只恳求诸位，我走后。请多多关照十三营，莫让百威镖局趁虚而入。洛爷，这是自然。哎，洛爷，您找的那个朋友到底是谁？他竟然能杀死铁飞花！总镖头，怎么？还在担心洛英章说的那个人，嗯，别多想了。他不是答应我们，让我们今天见见那个人，一切等见过了再做打算。左镖头，不好了，大公子和二公子在醉梦阁把巡抚的公子打了。什么？这帮孽障！你们先护送铁捕头回镖局。是。是接不到，走吧。嗯、王镖头，几位公子经常惹事吗？那都是我们总镖头的一块心病了。您问这做什么？啊，在下从未见过总镖头如此焦急，好奇而已。小姐，你想什么呢？我在想，洛英章说的那个人，他哪来的自信？
。晚胜儿，他不是已经退隐江湖吗？十三营，怎么把他找来了？是我的疏忽，我一心想着救刘儿，却忽略了老舵主曾经对他有大恩。他是个有恩必报之人，所以重出江湖并不意外。你似乎对他很了解。实不相瞒，因为老舵主的关系，我跟他也算是旧相识。只不过此人性格极其古怪，一旦他起了杀心，那一定会翻脸不认人。宗镖头，我有一个计策，既可以对付他，还可以防着十三营狗急跳墙。好计策，确实可行。不过此前，老夫既承诺送你去杭州，岂可出尔反尔？老夫出镖三十年，法子比你多。这一路你不要太过劳累，你重伤未愈。小心有私成伤啊！那就多谢总镖头了，一切都听您的。告退。是得放着点儿，不但是万圣儿。十三营，还有你铁飞火，家里面那帮人。来，让我看一看啊，总镖头。小姐，此处人多，极易造成混乱，他不会在这儿下手吧？不会。为什么？因为他是万圣儿，他不会伤及无辜。嗯。真不动手，可这一直跟着，他想干嘛啊？快动手了。万圣儿昨天就想和他动手了，是试探，试探。前面只有一家客栈，可这湖广，一半的客栈都是他余险的，前面那家也不例外。<笑>那又如何？走按照您的吩咐，都准备好了，万无一失。
样就不怕他找来了。他要赶来，好多人等着他。真有些本事！打赏了吗？你这怎么了？铁肥花，老子成贼了！贼？到底怎么回事？不能再搁战斗上了，别说机关暗器了，光他那些伙计都在那喝一壶的了，那怎么办？走，走这里面肯定有陷阱，咱们还过去吗？必经之路。走，驾。他们来了，毫无防备，这不是他的行事风格。桃江，这样的话，仙女会被试出来的。哼哼哼，没指望那些能杀了他。果然不是他，啊，不是铁飞花，我们中了铁飞花的计了。捉不到咱们，接下来咱们就……啊，小姐，小姐你怎么了？小姐，小姐，小姐，小姐，每日这个时候都会发作吗？只是越来越频繁了。总镖头，十日之内，如果我们不甩掉他们……胜负难料了。这样，前面有处密宅，我们前去那里休息休息。走，小心，小姐。他怎么这个时候歇脚
，他撑不住了。小姐，怎么样了？一日之内绝不能再动手。那万一万圣儿他们再追过来怎么办、啊？我也不知道。我没想到事情会发展成这样。现在只能兵来将挡，水来土掩了。嗯、有毒，快走！嗯。有埋伏，我们赶紧走。差点走火入魔。之前被东厂追杀时就入过了，这万圣儿真是一点情面都不留。当真要小姐你死啊？小姐，要是在你伤发作时他又追上来，咱们可怎么办呀？总镖头，你武艺高强，难道就没有办法帮我们家小姐治治？能在这儿冒这个险吗？这万圣儿也不知用什么法子。一直紧追我们不放。如若跟你疗伤时，他再闯进来，那咱们大家可都没命了。这不是您的地盘吗？很安全的呀。刘儿，总镖头说的对，在这里疗伤实在是不安全。总镖头，我有些累了，想休息。好吧，有事儿就找我。小姐，你为什么不求求他？我看他有点犹豫了。他说的对，而且，而且什么？嗯、而且我怀疑，百威镖局里有内奸。内奸？嘘，小声点。那你为什么不告诉他？他怀疑是我。如果我没有真凭实据就告诉他，他会觉得我在挑拨离间。我们一路上被东厂追杀，又得罪了十三营的人，如果再激怒了他，那我们就真的没有立足之地了。百威镖局和十三营的事了没？这事儿咱们湖广谁都知道，大小赌场都在赌这个，你压谁赢，那还用问呢
，那肯定是百威镖局啊。不过也是，这铁飞花没想到是这种人。我可听说了啊，卢老舵主可是为了给他治伤，所以才走火入魔的。什么？你说这太不是人了。就是。为什么要签这么多份契约？此事事关重大，我于某是言而有信之，我相信洛当家的也是。不过，还是得将这几份契约交给少林、武当的几位前辈，请他们做个见证，此事才更为稳妥。铁捕头，你说是吧？怎么，洛兄是想反悔吗？我是担心你会后悔今日的所作所为。老板，给我来一这个还挺漂亮的，我看看。宗镖头，菜齐了，记得回去吧。哎，锦衣卫办案。有没有见过画像上的人？没有。锦衣卫看仔细了，我去看看。小人真没有，当真没见过。也可告诉你，窝藏朝廷侵犯，那可是重罪，当心你们全没命。小的哪敢蒙你，真没见过。笑什么呢？这事儿已经传得妇孺皆知了。如果你是背水一战，他都没想如果，你还有心心想如果？得手了，那李腿应该伤得不重。那家伙没认出你吧？他最多知道我会易容，哪里想到我可以模仿各派招式？前面就是河，不管他们愿不愿意，都得坐船。我们去码头等他，岸上大便。水里就不一定了。嗯，他功力又减退了。于显没帮他。那老狐狸那么多眼，怎么可能轻易相信他？只要咱俩不动手，他们自己立马就要斗起来。撤！飞鸽传书，是。东厂会动手，这姓万的又是怎么追上的？难道真出了内奸？这铁飞花，我一直盯着他呀。
十三营不是本事吗？这船怎么不去查？行，老兄，你说相，这可是官船，他十三营在行，敢跟官府作对吗？就是，他们也是被逼的没办法。如果十三营真的不在了，换成了百威镖局，那咱们的日子更不好过了。是啊，更不好过了。哎，这是铁梅花吧？哦。哎呀！你们是什么人？这可是官船！姑奶奶就坐坐你们这船，又不是不付钱。放肆！啊！要不然他的脑袋可就不保了。不好了，他们坐的是官船。什么？让他们把刀放下！快把刀放下！快放刀啊！这小姐，要不然干脆让他们送我们去杭州。有点什么？他们马上就要来了。这是官船，他们也敢动手？兔子进来还要人呢、啊。小姐，他们好像在岸边等着呢。关爷，十三营帮你抓水匪来了。你们十三营的人冲上来是想毁约吗？哼，前辈，我们抓活口，上午当山找新一道长评理去。二当家，二当家，二当家，二当家，铁飞花，你懂医的，从现在起
就在这里静心调息，应该不会再发作。嗯，小姐，哎，总镖头，你带我们走的这是回武昌的路，要去杭州，我们不应该走这边啊。铁捕头说他不是不回杭州吗？不回杭州。哎，总镖头，有啊。总镖头，有啊。小姐，你不用求他了，没用的。对了，罗英章那儿，你下了死手吗？小姐，情况那么急，我也没有办法。再说，这本就是你死我活呀。小姐，你就安心养伤吧，别想这些了。这于总镖头就找了一个帮手，万胜儿要是再找过来，可怎么办啊？石三营绝对想不到，我们会回到武汉。于总镖头他思虑周全。人越少就越安全，可是小姐，万一那个人就是十三营的内奸呢？你以为于总镖头他没有做打算吗？我们现在在武昌境内，如果他想调集高手，易如反掌。倘若十三营想毁约，想对百威镖局先下手为强，那他也可以立刻赶回武昌主持大局。真是一举三得。不过你放心。既然来到了这里，不只是他，我们也还有退路。嗯。铁飞花，不是因着东厂，也留你不得了。文章，真死了。总舵主，还是没有铁飞花的消息。谁说没有？技能，这件事你不用管了，我会想办法让他血债血偿。外面那些内奸可能要开始行动了，小心点，小心点。你跟我多少年了？二十三年了。二十三年。总镖头，哼，也来吧
这么多年，你这招龙爪手是越来越娴熟了。你去外卖看着，万圣儿有可能招来。他若出现，你便用这招龙爪手结果了他。他若死了，这场赌局便彻底结束。去吧。怎么样，睡着了？不过以防万一，我还是请你们来了。遇险不好对付，千万留神。知道了，兄弟们。于显知道咱们叛变了，那后果不堪设想。注意，走。都是你的人铁捕头，铁捕头，这是要去哪儿？不是跟你说过吗？那儿未必安全。那也必，那全是内鬼的地方安全，不敢去就算了，走。你怎么知道这个地方呢？我在官场多年，自然深知人心险恶，会给自己留有后路。这里只不过是我的一处居所罢了。女儿，你在这里等着，我去给你找点吃的。嗯，找吃的。这个地方已经好几年没人住了，你不会以为这间屋子里有吃的吧？等等。怎么？我跟你一起。
。宗镖头，你是想招来帮手呢，还是想招来杀手？柳儿一个人待着，我不放心。我们快点走吧。确实是龙招数，招数怎么没吃呢？啊，不饿。折腾了一晚上，怎么会不饿呢？您是在担心十三营还是百威镖局啊？我想，应该是百威镖局吧。毕竟十三营里有你的内应。铁捕头在说些什么呀？如果没有内应，老舵主怎么可能在为我运功疗伤时而暴毙身亡？你真的相信？我没有看出来，老舵主他是中毒身亡吗？您放心，当日我不说，今天我也不会说。我只不过是好奇，那个人到底是谁？是洛英章还是晋能？反正不会是五军兄。我想办法让他血债血偿。铁飞花，老夫听不明白你在说些什么。听不明白，那就让我来猜猜。原本你是打算让老舵主你的对手，可是还有他们呢。铁飞花，你果然是十三营的奸细。现在知道，晚了。不知死活，你们四个，今天就都去给卢千阳陪葬吧。啊啊
。于镖头，拿下你可真不容易啊别看了，那一招我用了十成功力，他必死无疑。稍等一会听铁木头的终于打通了，群雄，把他的武功给废了。嗯、他给老舵主下的毒，一用内力，便会毒发身亡。这一路。他也没少盼着你早日武功尽废，由此下场，当真是报应不爽。报应？你们以为你们赢了吗？铁飞花，这个赌局是你定下来的，如今已是天下皆知。你们今天就算杀了我，但只要你的人头没放在卢千阳的灵位前，输的也还是你们十三营。你，事情就是这样，大家还有什么疑问吗？铁捕头，我们制服于小后，他要是不答应，那怎么办？不答应就杀了他。你怎么还不明白？就算杀了他，这个赌局还在呀。谈什么？这种人怎么能说得动？你们，你们，干爹，干爹。你们在想什么呢？百威镖局。
惨死于狱中。这几日，我经常能梦到他。总镖头，不知您有几位子女？你问这做什么？你想干什么？那日我在路口见到你听闻公子有事，急忙赶过去，我就猜想你应该也是一位慈父。看来我猜的没错。铁废话。你要感动他们，老子就是变成鬼也不会放过你。您放心，我不会对公子和小姐做什么。可是，这几年您在江湖上不断的挑起纷争，得罪了一众的江湖人士。如果你今天死在这里，那百为镖局，将是内忧外患。面对着满天的滔天恨雨，你的子女能承担得起吗？不过我有这个自信，于显一定会听劝的。只不过需要你的帮助。怎么，万圣儿，你不会想耍赖置之不理吧？我可没说，你铁飞花有那样的朋友吗？该做的都做了，接下来就全看你的了。你是不是觉得有孙？现在已经死了太多的人了，我不想再看到鲜血了。你答应我一件事，我就放了你。什么事？跟石三营握手言和，从此不再搅入江湖纷争，你做得到吗？我信你，可是如果你要出尔反尔，我一定会将此事公之于众。老夫，你是废人一个，知道分寸。我也知道你为什么放过我。放心吧，孙直那边，我会应付他。你不投，能问一句吗？昨晚之事，是你有意安排，还是
小姐。契约焚毁，此事也算告一段落。你也杀了晋农，又废了于贤的武功，就让他用后半辈子来赎清他这些年所犯下的罪孽吧。我相信，你义父一定会理解的。嗯，告辞。真没想到，于显竟然主动言和了。二当家，这是怎么回事？我也不知道。据于总镖头所说，是铁捕头劝服了他。铁飞花，若真的如你所说，你是三营，得替铁捕头澄清啊。那是当然。如此大功，弟兄们，纵死难报。嗯，几位兄弟，请替十三营在江湖上传信出去。今后，只要是他铁捕头的事，便是我十三营的事。嗯、老舵主，你没看走眼，脱离官场，身陷困局。他铁飞花，还是当年的侠义神捕。